തെറ്റ് സംഭവിക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തവരെ ആരുമില്ല പക്ഷേ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് പാഠം പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അത് ബാധിച്ചു അമ്പത്തി ആറോളം പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതിലേറെക്കുറെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലാണ് ഈ സമയത്താണ് ഈ മൂന്ന് പേർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തുന്നതും അവരെ മതിയായ പരിശോധന കൂടാതെ പുറത്തു വിടുന്നതും പിന്നെ അവരൊക്കെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട മൂവായിരത്തോളം പേര് ഐസൊലേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർബന്ധനാട് വെള്ളനാടുള്ള ഒരു ആൾ പുള്ളി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതേപോലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചു അദ്ദേഹം വീണ് വെള്ളനാടെത്തി അവിടെ വെച്ച് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് കാര്യം പറയുന്നു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് അയാൾക്ക് അസുഖം ഇല്ലെന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചയക്കുന്നു ഓട്ടോയിൽ നാട്ടിലെത്തുന്നു നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കടകളിൽ പോകുന്നു ആൾക്ക് ആൾക്കാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബാധയുണ്ടെന്ന് അവിടെ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആംബുലൻസും സർവ്വസന്നാഹവുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലെത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു വലിയ തെറ്റിന് കൂടി കേരളം സാക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ വിളനാട് സ്വദേശി ആ ആരുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടു എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു അവർ മൊത്തവും അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് വളരെ വേഗം പകരുന്ന ഒരു വൈറസാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തണം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചതിൽ കൂടി വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിയമസഭയിൽ നടന്ന വാഗ്വാദങ്ങൾ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച് നടന്ന വാഗ്വാദങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടി അതിൻ്റെ സിനിമാ മേഖല മാത്രമല്ല പലരും പക്ഷം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാൻ റഹ്മാൻ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഷാൻ റഹ്മാൻ ചലേ ടീച്ചറെ രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിഷേഭിസേന ഏറ്റുപിടിച്ച് എന്തോ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ യുവ എം എൽ എ നമ്മുടെ യുവ തുർക്കി നമ്മുടെ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഷാൻ റഹ്മാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിപ്പ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈബർ പോരാളികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ സന്തോഷിക്കാരുടെയോ പിൻബലത്തോട് കൂടി ഫേമസ് ആക്കി ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി അല്ല ഞങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് മോശമായ പ്രവണതയാണെന്നാണ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയുടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണ്ടിക്കേണ്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടമയെന്നും മറിച്ച് മംഗളപത്രം വായിക്കേണ്ടതല്ല കടമയെന്നും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എബോള പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വലതുപക്ഷമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ആ അന്ന് ഇതൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ അടിച്ചമർത്തിയ മന്ത്രിമാരെന്നും ഈ സൈബർ പോരാളികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസുകാരുടെയോ ഒന്നും സഹായം തേടിയിട്ടില്ല അവരപ്പോൾ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു ജാഗരൂകരെന്നും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പയുടെ കാര്യം നിപ്പ വന്നപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് എം പിമാരും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൈ മെയ് മറന്ന് നിപ്പയ്ക്കെതിരെ പോരാടി എന്നൊക്കെയാണ് വിഷ്ണുനാഥ് സാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ശബരിനാഥൻ എം എൽ എ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയാണ് നിയമസഭയിൽ പങ്കുവച്ചത് അത് തികച്ചും ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഇനിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ജാഗരൂകരാവണം ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെന്ന് വരുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നിരീക്ഷണത്തിൽ വിധേയമാക്കുകയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ കുറച്ചെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക എല്ലാവരും പാനിക്കാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ആശങ്ക ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക